ரெசிக்கல் மெத்தடோட ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெப் வந்து ஸ்டார்ட் வித் கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு அஸ்யூம் த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூணாவது ஸ்டெப்பு அஸ்யூம்டு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் தேர்டு பிகாஸ் அஸ்யூம்டு சொல்யூஷன் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் கிடையாதுங்கிறதுனால தேர் வில் பி அ ரெசிடியூவல் ரெசிடியூவல்னால் வேஸ்ட்டு இங்கே வந்து எரர்னு மீன் பண்ணும் error there will be a residual remaining force the residual to zero at various points or the intervals using different methods in the method of one one now ipa paapom first step second step third step fourth step fifth step idha example vechi nama paapom weighted result first step enna start with governing equation manaku problem kuduttam inda problem thoda displacement kekkaram idhila enna na idu cantilever beam or axial load irukku inge idu pidichi edukranga ad axial load q not irukku inda edathukku peru fixed end inda edathukku peru free end the displacement enga kadipani each and every point vandu nama kandupidikanum கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த எக்ஸை ஏன் போ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் ட்ராவல்ஸ் டூ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த எந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துக்கு பேர் டொமைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டர்வல் ஆஃப் ஜீரோ டு எல் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த டொமைன்னு சொல்லலாம் ஜீரோ டு எல் இந்த பாரோட கேன்டிலிவர் பாரோட கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் த ஃபிசிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் த கவர்னிங் பார் will be described by this governing equation ae d square u by dx square is equal to q not q not is the load u is the displacement e is the n's modulus a is the area in the governing equations we will do what we can do we will do the displacement displacement u can do first we will do the governing equation we will analyze the governing equation we will do second order differential equation idha nyaa vechittu second order differential equation so the second enna second procedure the second procedure enna appadina assume the trial function ye naa vechittu sonna na inga enna irukku higher order degree 2 irukku appo higher order degree 2 irundha namma trial functions undu moonu constant onnu koodal edukonum onnu constant moonu constant edukonum indha trial functions na enna idu rendu vidham undu ரெண்டு விதம் உண்டு ஒன்று ஒன்று த கவர்னிங் ஒன்று பாலினாமல் இக்குவேஷன் இன்னொன்று ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவர்னிங் இக்குவேஷனோட என்னன்னு பார்த்துருவோம் த கவர்னிங் இக்குவேஷன் ரிலைஸ் நோன் வேரியபிள் வித் அன் நோன் வேரியபிள் இங்கே வந்து நோன் வேரியபிள் என்னங்கிறத பார் நோன் வேரியபிள் வந்து இந்த இடத்துல பீமில் வந்து என்ன நோன் வேரியபிள் இங்கே வந்து எல் தெரியும் டூ நாட் தெரியும் ஏங்கிறது தெரியும் க்ராஸ் செக்ஷன் தெரியும் ஈன்னு தெரியும் இங்கே தெரியாதது என்ன அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நோன் வேரியபிள் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அன்னோன் வேரியபிள் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் நோன் வேரியபிளையும் அன்னோன் வேரியபிளையும் ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் இங்கே டி ஸ்கொயர் யூ பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த செகண்ட் ஆர்டர் டிகிரியில் இருக்குது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணும் சூஸ் த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் பாலினாமியலாக இருக்கலாம் ட்ரிக்னாமெட்ரியாக இருக்கலாம் நான் இங்கே சூஸ் பண்ணுற போகிறது பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் செகண்ட் ஆர்டிங்கிற செகண்ட் ஆர்டர் டிகிரிங்கிறதுனால த்ரீ கான்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் U is equal to இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால யூன்னு செட் பண்ணிக்கிறேன் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா Y ன்னு செட் பண்ணு ஸோ இங்கே யூன் செட் பண்ணிவிட்டு C0, நாட் சி ஒன் எக்ஸ் சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே பாரு டி ஸ்கொயர் இங்கே மூணு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரைக்கும் இங்கே மூணு இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் தேர்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் டிகிரியில் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் வந்துடும் ஸோ நாலு கான்சன்ஸும் ஒன்று கூடுதல் நம்ம எடுக்க வேண்டியது வரும் ஸோ நவ் வி வில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் பார்த்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ண செட் த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன செட் த பவுண்ட்ரி கண்டி
on the basis of the problem problem ke etapla namma boundary condition to kandupidikano the boundary condition eppadi irukonu na the trial function must satisfy the boundary condition trial function vande inga choose pannirka trial function must satisfy the boundary condition first boundary condition kuduthirukom u of 0 is equal to 0 appadina enna artham na inda edathla x u of x that is x is equal to 0 x 0 va irukum bodhu enna irukke displacement 0 va irukku at the fixed end bar oda fixed end paaru inda edathla distance kadaiyadhu x inga 0 x 0 va irukum bodhu deflection irukuma kandipa irukadhu displacement irukke deflection solla kuda displacement displacement irukuma displacement irukadhu so right u is equal to 0 adutha nera inga vandhu ஃப்ரீ ஹேண்டாக பாரு இந்த இடத்துல ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஒரு ஃபோ ஆக்சுவல் லோடு தான் கொடுக்குறோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு கொடுக்கல பெர்பண்டிகுலர் டு த பாராக இருந்தால் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லோடு இது வந்து ஆக்சிஸ்லேயே இருக்கு இது ஆக்சுவல் லோடு ஆக்சுவல் இருக்கும் இழுக்கத்தான் முடியும் ஸோ வளையாது இது தர் பிளி நோ பெண்டிங் ஸோ இங்கே ஸ்லோப்பே இருக்காது ஸ்லோப் இருக்காதனால டியு பை டிஎக்ஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செல் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எங்கே அட் த ஃப்ரீ ஹேண்ட் இது ரெண்டு தான் பவுண்டரி கண்டிஷன் இங்கே பாரு செகண்ட் ஆர்டர் டிகிரி இருக்கு மூணு கான்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும் ரெண்டு ஆர்டர் டிகிரி ரெண்டு பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ மூணு மூணு டிகிரி தேர்ட் ஆர்டர் டிகிரியில் மூணு பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் வரும் நாலு இருந்துச்சுன்னா நான் ஃபோர்த் ஆர்டர் இருந்தால் நாலு பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் வரும் ஆன் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் திஸ் பவுண்டரி கண்டிஷன் இந்த பவுண்டரி கண்டிஷனை இந்த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் எக்ஸிஸ் கோல்டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டிடியூட் எக்ஸிஸ் கோல்டு ஜீரோ ஒய்யூஸ் கோல்டு ஜீரோ u is equal to c naught plus c1 plus c2 x square if you substitute it, you can get c naught value 0 in the c naught value c naught value du by dx is equal to 0 and that is the condition du by x or dx is equal to x is equal to l இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் யூ யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு இங்கே இருக்கு யூ இஸ் ஈக்வல் டு சி நாட் சி ஒன் சி டூ எக்ஸ் ஸ்கேர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா சி ஒன் சி நாட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் போயிடும் சி ஒன் எக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்ஃபெண்ட் ஆஃப் ஒன்று இதை டிஃப்ரெண்ட்னா டூ எக்ஸ் ஸோ சி ஒன் ப்ளஸ் டூ சி சி டூ எக்ஸ் பவுண்டரி கண்டிஷன் என்ன டிஒய் பை டி டிஒ பை டி எக்ஸ் ஜீரோ ஸோ செட் த ஜீரோ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ டூ சி டூ எல் இது இப்படி கிடைக்கும் சி ஒன் இஸ் கோல்ட்டு இவ்வளோ இந்த ஈக்குவேஷனை யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண சி நாட் சி ஒன் வேல்யூ இன் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் யூ இஸ் கோல் டு சி நாட் ப்ளஸ் சி ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண பிறகு ஐ எம் கெட்டிங் திஸ் திஸ் வேல்யூ நவ் த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் ரெடியூசஸ் டு சிங்கவர் இங்கே வந்து நிறுத்திடணும் இங்கே ஒரு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன்ஸோ இது இருக்குது இங்கேயோட நிறுத்திடணும் இதோ நிறுத்திட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு நாலு மெத்தட் இருக்குது பாயிண்ட் கொலோகேஷன் மெத்தட் சப்டூமைன் மெத்தட் கிளார்க்கின்ஸ் மெத்தட் லீஸ் இது வரைக்கும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் தட் இஸ் நோ வே இந்த இடத்துல வந்து நீ எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் கவர்னிங் இக்குவேஷனை பார்க்குற ட்ரையல் இக்குவேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிற பவுண்டரி கண்டிஷன் செட் பண்ணுற பவுண்டரி கண்டிஷன் ட்ரையல் இக்குவேஷனில் போடுற கான்ஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ஸ் வந்த உடனே நிறுத்திடுற அப்புறம் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பாயிண்ட் கொலாக்கேஷன் மெத்தட் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் கொலாக்கேஷன் மெத்தட் வெயிட் டிசிட்டல் மெத்தடில் நாலு டைப் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் ஸோ அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக ரெசிடியூவல் இருக்கும் ரெசிடியூவல்னா எரர் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷனுக்கும் அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல் எவ்வளோ இருக்குன்னா எரர் இருக்கும் அப்போ என சின்ஸ் இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் தேர் வில் பி அ ரெசிடியூவல் தேர் ஃபோர் யூ செட் கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிடியூவல் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற கவர்னிங் ஈக்குவேஷனை ரெசிடியூவலுக்கு செட் பண்ணு ஜீரோவை செட் பண்ணுன்னா ஜீரோவை கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் செட் பண்ண அது எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் நீ என்ன பண்ண ரெசிடியூவல் ஆக் செட் பண்ணு ஏன் அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் தான் தரும் ஆனால் யாராக அதனால் என்ன பண்ண a d square u by dx square in the q naught inga kondu vandu minus q naught is equal to residual eludhita ipo enna pannanum na the d square u by dx square kandupidikanum appa second differentiation pannanum appa u vandu unak theriyum inda edathil pinnala c2 inda edathil nama eludhiku c2 2lx plus x square so now இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு இது உள்ள உள்ள பெருக்கிடு இன்சைட் பெருக்கிட்டு இந்த மாதிரி கிடைக்கிது ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒன்று டூ யூ
is equal to under r. If we end up under now, assume that the residual becomes zero and set r is equal to zero. If we end up under, in the r is zero was set under. R of zero set penna A E two C two Q not is equal to zero. If we in the other thing, C two convert to one. C two would have value you have. Substituting C two in equation two. If we end up under, then we end up under the in the equation la substitute under. In the equation la substitute under. Substitute panna na ma kade kare the Q not two A E two L X plus X square. This is our final solution of point collocation method. Point collocation method la one na panna na obdi na. கவனிங் இக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு ரெசிடியூவெல்லாம் சப்ஸ்டெக்ட் பண்ணிடு செட் பண்ணிடு அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன டிஃப் ஆர்டர் இருக்கோ இப்போ டி க்யூபாக இருந்துச்சுன்னா டி ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா அத்தனை தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அந்த என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்கோ அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வே கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கும் இந்த 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 இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண சப்ஸ்டியூட் பண்ணியா உனக்கு இந்த மாதிரி சீட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கொடுக்கும் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை திருப்பி என்ன பண்ண சி டூவில் கொண்டு போய் இந்த இடத்துல நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன்னா யூ வில் கெட் திஸ் வேல்யூ நவ் யூ இஸ் திஸ் தான் சொல்யூஷன் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே பாரு கான்ஸ்டண்ட்டே இருக்காது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் கூட கிடையாது இப்போ நீ என்ன வேல்யூ எக்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த எல்லுக்குள்ள அந்த டொமைனுக்குள்ள ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எவ்வளோ நாள் கொடுத்தாலும் உனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் லோடும் ஏரியா இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸை மட்டும் வேரி பண்ணிக்கிட்டே இரு யூ வில் கெட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது பாயிண்ட் கொலோகேஷன் மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு சப் டொமைன் மெத்தட் சப் டொமைன் மெத்தட் அதே தான் இதில் என்ன பண்ணணும்னா இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஆர் ரெசிடியூல் இன்டு டிஎக்ஸ் இஸ் கோல் டு ஜீரோ இன்ன இந்த டொமைனில் டொமைன்னா என்ன சொன்னேன் ஜீரோ டு எல்னு சொன்னேன் இங்கே ஜீரோ டு எல் ஜீரோ டு எல்ல ரெசிடியூலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரெசிடியூல் என்ன கவர்னிங் இக்குவேஷன் அந்த கவர்னிங் இக்குவேஷனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிஎக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட் பண்ணு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஏஇ டூ சி டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ண எக்ஸ் அதான் இங்கே வந்துருக்கு டூ நாட் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இப்போ ஜீரோ டு எல்ல நீ என்ன பண்ண சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உனக்கு சீட்டு சேம் வேல்யூ கிடைக்கிது பாரு பாயிண்ட் கொலக்கேஷனில் அதே வேல்யூ தான் கிடைச்சிது இதுவும் அதே வேலை தான் கிடைச்சிது இந்த சி டூ வேல்யூவை யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா உனக்கு சப்டுமைன் மெத்தடு கிடைக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிடும் இந்த இது நாளைக்கு நம்ம வந்து லீஸ்குவயர் மெத்தடும் கிளார்கின்ஸ் மெத்தடும் நம்ம பார்ப்போம்